Всех приветствую. Тема расклада несет любовный характер. Наверное, я попрошу, чтобы расклад назвали любовь, <смех> потому как только это слово идет мне. Хотела какие-то отношения, либо что у меня с ним будет, либо с ней будет, либо еще чего-то, но это достаточно однобоко, да. Поэтому пришла и пришло слово любовь. Выбирайте свою позицию по перышкам. Оранжевое, розовое, либо синее перо. А я пока поговорю. А, да, тайм-код. Тайм-код будет находиться в закрепленном комментарии под видео или в описании под видео. Или и там, и там. Там же будут ссылки на мои соцсети. А, если у вас есть Инстаграм, рекомендую подписаться, потому что по понедельникам я могу ответить вам на ваш личный вопрос через карты. Я выкладываю в сторис опросник, то есть вы туда задаете свой вопрос, я его получаю и снимаю такой мини-ответ. Также выкладываю в сторис, можете там его наблюдать. Естественно, это не является основной рекламой. Кого интересует, считываю ли я конкретно вас, потому что я недавно услышала такую историю. Хожу по всем знахаркам, бабкам, гадалкам и тому подобное, а меня никто считать не может. Ну, для меня это достаточно удивительно, потому что если человек открытый, если человек хочет узнать э, какую-то информацию, он априори приходит с открытой душой, с открытым сердцем, с открытыми какими-то там дверями внутрь себя, чтобы его могли считать. Поэтому либо, либо человек просто не тех выбирает, либо люди достаточно неумело пользуются своими инструментами. Уж не знаю, какие там ситуации были, но я считаю так. Человеку нужна помощь, человек открывается, человек находит нужного ему проводника, либо человека, который может ему помочь. И все, и все складывается. В чем вопросы, я не представляю. Хорошо. Надеюсь, вы уже определились. Я начну с оранжевого перышка. Все остальные прошу через тайм-код. Так, любовь, что здесь у вас в зоне любви? Напоминаю, информация общая, то есть это общий расклад. Здесь находится очень много людей, очень много потоков от разных душ, да. Поэтому, если вам не отзывается 100%, оно не должно отзываться 100%. Берите лишь ту информацию, которая вам конкретно кажется точно моя. Все, моя точно про меня. Все, не нужно никакой другой нагребать на себя. Так, что у вас там в плане любви? У вас все прекрасно. Все идет просто замечательно. Идеальный момент для чего? Сейчас самое подходящее время для движения вперед. А, я могу это протрактовать про вот так. Если у вас есть взаимоотношения с противоположным полом, у вас прекрасный момент для того, чтобы выйти на новый уровень. Если кто-то хочет выйти замуж, либо кому-то предложить выйти замуж, все, это идеальный момент. Если вы были э, в одиночестве, у вас на горизонте появилась целая куча ухажеров, либо э, прекрасных девушек, идеальный вариант начать отношения с какой-то из них или с каким-то из них. Так. А, для тех, кто не знает, как поступить, вам советуют все-таки дерзать. Поменьше думать, поменьше ковыряться в голове, а что может произойти, если. Все-таки сейчас именно тот момент, когда нужно практически это просто прыгнуть в неизвестность, либо в конкретную известность, которую вы сами себе напланировали. Дети, общение с детьми – важная часть вашего предназначения. Кому-то, вполне возможно, уже пора и детей-то заводить. Ну что, прекрасный момент. День рождения. Да, кому-то прям пора рожать. У кого-то даже такой подарочек будет от высших сил в момент рождения ребенка или когда вы уже родите. То есть решится какой-то вопрос. Может, вы дом не могли продать. Все, продастся дом. 
может перед рождением ребенка, может когда вы забеременеете, либо от вас забеременеют, да, вот решится какой-то очень важный вопрос, который вы достаточно долго не могли решить. Что тут еще относительно любви? <coughs> любовная жизнь, прям карта любовная жизнь. Ваш вопрос связан со сферой романтических отношений, где сейчас все налаживается. Ну что, ваш вопрос относительно любви. С ним все хорошо. Информация. Кто так долго ждал прекрасного принца либо прекрасную принцессу? Ну что, вот ваш шанс. Но поймите, что ваши иллюзии, нарисованные люди, которых вы себе представили, они не могут являться физическими на самом деле. То есть вы можете ждать вот именно ту самую картинку или те самые ощущения. Но если вы не идете вообще в отношения или не пробуете с кем-то конкретно завязать отношения, либо пойти дальше, оно не может осуществиться. Вы когда картинку рисовали, вы же не знали этого человека или не могли себе как-то транслировать состояние рядом с тем или с тем человеком. Вы просто взяли наилучший вариант для себя. Но в отношениях вы в паре, то есть там как минимум два человека, если у вас детей нет. Если еще там дети, то три, четыре, пять. То есть у вас в окупности должно сложиться какая-то общая картина и общее состояние благодаря которому вы можете ощутить, ваше это или не ваше. Но когда вы рисовали эту картинку, вы же сами были. Вы же не могли себе вот так навязать вот эту вот историю вот конкретно с этим человеком. Хотя, может, и могли, если это был кто-то там, с кем вы еще не были в отношениях, а в итоге получились отношения, и почему-то как-то где-то там не котируется. Но это же ваша история, это же ваша иллюзия, это же ваша фантазия. Но поймите, в отношениях как минимум два человека. И отношения как минимум два человека строят, а не один человек. Пожалуйста, потерпите. То, о чем вы просите, скоро произойдет. Потерпите немного, потому что сначала нужно провести невидимые подготовления работы к исполнению вашего желания. Угу. И тут сразу карта беременности. Ну, мне сейчас не идет энергия, что пора рожать или еще чего-то. Здесь и так была уже информация, пора рожать. Здесь о том, что вы несете какую-то картинку внутри себя. Вы эту иллюзию себе нарисовали, и вы хотите, чтобы она испор... испортилась. Подождите, почему? Значит так, раз пришло слово «испортилось», значит, вам нужно полностью перечеркнуть эту иллюзию и вернуться в явь. То есть, то, где вы сейчас находитесь, но вы там не ощущаете себя, потому что вы Ищите вот эту вот э, картинку, да? Ищите, ищите, не находите. А попробуйте без картинки посмотреть на свою жизнь. Посмотреть на того человека, который рядышком. Может, все таки без картинки вообще этот человек самый-самый прекрасный, самый восхитительный, который только мог быть рядом с вами. Вам искажает э, реальность ваша иллюзия. Все намного лучше, чем вы себя там чувствуете в данный момент. Кто-то вообще не замечает людей, которые ухаживают за вами. А у кого-то прям вот это осуществление именно вашей иллюзии, вашей фантазии. Я сейчас не в негативном смысле говорю иллюзия. То есть вы просто нарисовали и несете, 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 но с положительным контекстом. Вы не запрещаете себе это исполнение желания. Вы не ставите преграды, заборы и препятствия. Вы просто несете с гордостью и с прекрасным настроением вот эту вот картинку. Вот так вот. Хочу вот так вот. И так вот будет. 
какого-то прям осуществления. Но кому-то просто нужно перечеркнуть то, что вы себе нафантазировали, и посмотреть с точки зрения вообще третьего, третьего человека на вашу ситуацию любовного аспекта. Вообще, высшие силы говорят, у вас все прекрасно. Если вы думаете, что все не так, посмотрите с другой стороны на это все. Еще советую все-таки прислушаться к высшим силам и все-таки попробовать. Девушки, если вам предлагают пойти в отношения какой-то странный, странный человек, но вы его так видите. Может быть, вокруг вас есть люди, которые говорят, он классный, почему ты не идешь с ним в отношения? Или она классная, ты не понимаешь, она такая хозяюшка, она такая мамочка будет для детей. Ну да, ну чуть-чуть некрасивая, ну ты же сделаешь ее красивой, отправишь в салон, там, дожди их, например. То есть все в ваших руках, вы можете получить наилучший подарок от высших сил в лице этого человека. Просто позвольте себе это. Здесь еще карта деловой риск, но я ее вижу немножко с другого аспекта. Чтобы получить то, что вы желаете, нужно немножко туда вложиться. Для девушек в аспекте веры, да, и позволение к себе не то, чтобы прикоснуться, а вот к вам ближе, чтобы подошли. А мужчинам конкретно финансовое вложение, потому что здесь гномы несут деньги. Ну, может быть, такую, как вы себе нафантазировали, напридумали, ее пока нет, она не родилась. Ну, зачем ждать так много лет, чтобы она родилась и воспиталась именно так, как вам надо. Если вас не устраивает внешний вид человека, вы можете предложить этому человеку какие-то варианты решения вопроса по изменению внешнего вида, если она. На этом все для разных. Благодарю за внимание, если что, подписывайтесь на канал. Так, синенькие. Приветствую вас. Синее перо. Такое яркое, такое манящее. Что у вас там в любовной сфере? Присматриваетесь к человеку, думаете, по судьбе, али нет, а достойно или достоин, али нет. Хм. Здесь девушки присматриваются к императору, не уверены, что они достойны этого человека. А что император-то транслирует? Ему страшно, у него башня. Относительно чего? М -м -м. Вообще боится двигаться в сферу любви. Ну, может, у него все там по легкости, конечно. Но пока не показывают этого. Не, ну у него все сложно. Он пока не может двигаться вот так вот открыто в любовную сферу. Прям с сердцем, с головой, с душой ныряя туда. Вообще пока не может. Но уже это все заканчивается, и он вскоре, наверное, сможет. Наверное, но не факт. Это насколько ему самому вообще это надо. Угу. Для мужчин вам пришла императрица. Но здесь такой аспект, как будто она вас к себе не подпускает. Говорит и транслирует, что я достойно намного лучшего, намного более э, перспективного, более важного, более социально успешного. Я думаю, наиболее подходящая фраза это социально успешный. Да, она хочет отношений, да, она хочет движения вперед, но она пока не видит в вас подходящего варианта на это все. Да. А, и все здесь давят сексуальный аспект. Давят в себе, не показывает ни на капельку вообще. 
я не покажу, что она мне так надо. Я не покажу, что мне так нужен этот фокус. Да? Хорошо. Девушки, девушкам совет все-таки открыться, открыть свое сердце и, конечно, не прыгать в волну с головой к этому человеку, который не совсем так готов к отношениям. Тут такое ощущение, как будто если передавить, вообще человек уйдет с горизонта. И если по чуть-чуть будет непонятно, вот такую вот золотую серединку нужно найти, чтобы протранслировать, что вы готовы попробовать. Мужчинам, которым я передала, что у вас ценности женщина не видит, да, вам информация, что она вполне возможно где-то в какой-то момент позволит вам ближе к себе подойти. И что здесь? Покажите, насколько э, ее шаг вам важен, но не обесценивайте, потому что девушке очень сложно это делать, и... но она не уверена, что это вообще надо, и что это как-то... Она захочет попробовать по-новому. Вполне возможно, вы не тот человек, который в основном в ее вкусе, да, и которых она в основном выбирала. Вы немножко другое, она не уверена, что надо пробовать вообще с, с такого вида человеком. Я даже не знаю, как это обозвать, с такого качества, как будто о товаре каком-то рассказываю. Ну, вот, например, девушки там любили высокого накачанного бизнесмена с крутой тачкой и с завышенными требованиями к женщинам. И вот она старалась, она тянулась, да, она показывала, что она достойна. И тут приходите вы, который, которому и так хорошо, который благотворит ее и показывает, как она прекрасна. И она не привыкла к этому. Уж не важно, кто вы там, сколько у вас денег, как вы себя преподносите в социуме, если у вас машина, она не привыкла к тому, что ее боготворят. Она привыкла подтягиваться, она привыкла выслушивать вот это, то ты там не так, то ты сям не так, то ты там не подтянута, то ты того-то не умеешь. И она постоянно училась, она постоянно там дотягивалась, постоянно совершенствовала себя. Она не привыкла к такому роду общению к ней. Она, я то считаю, это вообще шутка. Но не в плане шутка жизни, а в плане... Да я таких людей не понимаю. Она не привыкла с таким мужчиной общаться. Я вообще имею в зоне общения таких мужчин. Каждый для себя переворачивает. А, я скажу с позиции партнера. Ваш партнер очень неуверен в себе человек. Вы видите своего партнера с позиции, какая прекрасная девушка, какой прекрасный мужчина, как он мне подходит, как она мне подходит. А они воспринимают себя достаточно бедно и достаточно не до совершенной, то есть где-то рядышком, но не до, а им так важно быть совершенными, они прям всю жизнь стремились именно в ту точку, били именно в, в одно место, и тут им показывают другую точку, свежую, такую прям лакомую, все такое, они такие подходят к этой точке, и они не знают, что с этой точкой делать, для них это шок. Десятка мечей, тройка мечей, прекрасно. Девятка мечей, это жесть просто. Вы даже не представляете, как сильно разбита душа вашего человека, на которого вы загадывали, как сильно там много страданий, как сильно много пережитых негативных аспектов жизни. Но они стараются не показывать этого. Здесь может понять только человек, который... Где-то глубоко в душе понимаешь, что с ним произошло. Вы даже не представляете, как донести важность 
этого партнера и мужа, да? Или ей же? Как это сделать? Девушкам нужно а, как будто типа сказать ему, что я понимаю, как тебе сложно, я понимаю, что у тебя была сложная ситуация в жизни, возможно, у тебя разбитое сердце, возможно, ты не веришь в будущее прекрасное, возможно, ты не веришь, что вообще есть а, та подходящая девушка, которая тебе нужна. Вот, вот так вот поговорить и вот вывести на какой-то нужный вам ракурс общения. То, что вам действительно хочется рассказать. А мужчинам нужно показать этой девушке, что она, ну вот как Золушка, да, которая приехала на бал, какая она прекрасна, какая она восхитительна. И неважно, она в бальном платье или в домашнем платье, вся запачканная сажей. Она в любом виде, в любом, в любом состоянии будет прекрасна для вас. Вам очень важно донести ей эту, ну не то чтобы мысли, а вот эту энергию. Послать не только словесно, а еще сердечно. Энергия, которая будет ее сердце просто выводить из ничею в кубки. Как еще вам это объяснить? Ну, у мужчин получится, а женщина могу сказать, что ваш партнер может не поверить в то, что вы говорите. Потому что там действительно нужно прочувствовать это. А у вас такое ощущение, как будто ну, не разбивали вам все-таки так сердца. И он это чувствует. Хорошо, я думаю, на этом все. Кому нужно более глубинные расклады, записывайтесь на личные консультации здесь пошли более такие личные случаи что ли я не беру на себя ответственность транслировать э, точечно какие-то ситуации которые происходили с людьми каждый для себя понял о чем здесь говорилось и это прекрасно хорошо благодарю вас за внимание подписывайтесь пока так, розовенькие, приветствую вас. Розовенькое перо. Какую колоду взять? Ну, мы тоже ее возьмем. Что у вас там насчет любви? Сфера. И... Справедливость. Какие прекрасные старшие арканы. Здесь немного жезлов. Хм. Что еще? Королева жезла. Восьмерка кука. Ну, знала, что там подвох. Ну, поэтому и тянула. Здесь ощущение, как будто вы транслируете себя такой вот прям звездой, звездой мирового масштаба, но люди чувствуют, которые вас окружают, что это обман, что в глубине души у вас столько страхов, столько ощущений обмана и от вас уходили, делали больно. Вы уходили, вы делали больно. Не показывали свои чувства, чрезмерно показывали свои чувства. То есть такие качели туда-сюда, туда-сюда. И все это было на самом деле по справедливости. Вам так хотят передать высшие силы. Вам нужно было пройти все эти этапы взросления, все эти этапы трансформаций относительно отношений. Для чего вам это? Смерть, шантаж, сила. Ну, при 
принципе, то, что сказала, то и есть. Эти трансформации были нужны для того, чтобы вы в каждой ситуации, в каждом мгновении находили новую силу внутри себя, новый стержень, новую крупицу той, той энергии, того света, которая выведет вас на новый уровень. Я не знаю, почему поступают высшие силы именно так, но по факту вы сами выбираете такую жизнь, чтобы вас учили именно через такой аспект через э, то негатив, то позитив, то резкие качели. Но почему-то только так вы можете взрас... взращивать свою душу в этом воплощении конкретно. Все. Семерка пентаклей. Угу. Это для того, чтобы вы не витали в своих облаках и э, ну, как говорится, не ждали принца на белом коне, а мужчины не ждали принцесс, если здесь таковые есть, потому что здесь больше женских энергий все-таки. Такое впечатление, будто вы получите то, что хотите, только полностью разочаровавшись в противоположном поле. Когда вы станете более жестокие, более жесткие, более реальные, реалистичные и пессимистичные, тогда как будто вам приходит тот ваш партнер, который ваш, но вы его видите без розовых очков, вы его и видите, или ее видите, настоящей такая, какая она есть, или такой, какой он есть. И это так должно быть. Вам было очень важно убрать вот эти вот все сказочные видения той вашей мечты, которую вы себе накидали. Вам не, не, вам не передают то, что это неправильно. Просто оно вам мешает жить. Вам никто не говорит, что не будет именно так, как вы себе намечтали. Но оно мешает вам развиваться и трансформироваться. И мешает вообще исполнению вашего желания. Здесь такая глубинная работа, такое вы столько пережили, и вам еще столько предстоит пережить. Расклад на любовь, а залезли в программу, которая мешает. Ну, точнее, и не мешает, и мешает, и не мешает, и, и трансформирует, и при этом вроде как и больно, но почему-то вашей душе только так надо. Угу. Благодаря этим жестким примерам этим жестким ситуациям вы выходите в баланс с миром, со своей душой, с вашим социумом, с вашим предназначением, и в этом получаете силу, в этой жесткости, в этой агрессивной степени жизни вы получаете свою силу. Ну, я приведу вообще не относительно любви пример. Когда ребенок теряет родителей, ему больно. Его там отправляют в интернат или он остается на улице. Ему, чтобы выжить, ему нужно стать сильнее. Но для начала делает жутко больно и, и приносит жутко больные ситуации, жутко больные моменты. И это просто жутчайшее состояние, которое предстоит пережить этому ребенку. И с каждым этапом взросления ему все больше и больше дает уроков, которые очень тяжело пройти. Это действительно больно. И он взрослеет, умнеет, становится лучше. И тут он уже банкир. И тут он уже помогает детям, которые потеряли своих родителей. Как вы думаете, правильно ли сделали высшие силы, чтобы помочь огромному количеству других детей, вот мучили одного ребенка? 
Но я вам не сказала, что он хотел с самого детства помогать детям, которым сложно. Он не для себя хотел. Он хотел детям помочь. Он получил то, что хотел. Но было очень сложно. Вы тоже получите, что вы хотите. Но пройдя все эти этапы, пройдя все эти трансформации, все эти уроки, только тогда вы все это получите. Восьмерка мечей, десятка мечей, двойка мечей. Когда вы попадаете на одну и ту же ситуацию, вы видите, что как будто так, ну, точно так же заканчиваются отношения, как и заканчивались прошлые три раза, например, да. Это вам показывает то, что вы не видите кое-чего. Например, вы выбираете один и тот же типаж человека, да. Выбрали, пошли в отношения, закончилось плохо. Ну, например, у вас украли деньги и сбежали. В следующее отношение. Тот же самый типаж. Выбрали, пошли в отношения. Там, например, украли машину. Ну, или заставили вас переписать на этого человека машину. Убежали. Следующее отношение. Точно такого же плана. И как будто каждый раз, когда вы входите в отношения, у вас что-то ценное забирают. Наверное, нужно не тот типаж выбирать людей. Вот вам каждый раз показывают такими жесткими примерами, что чего-то вы не видите. Но как вы видите, это уже другой момент. Ставите, как вы видите. Те люди, которых вы выбираете и хотите идти реально в серьезные отношения с ними, вы не видите аспекта, что для них серьезные отношения это очень разрушительный фактор. Как только они чувствуют, что идет на что-то более серьезное, они всеми путями разрушают все, что построили. Вот вы не замечаете, что именно вот эти люди не для отношений. Хоть даже они говорят. Я хочу семью, я хочу детей, я хочу остепениться там, или еще чего-то. Вы вглубь не видите. Будьте более придирчивы, более... Не то чтобы осознанные, а более недоверчивы к людям, которые как бы напрашиваются на отношения с вами. Или к людям, которые вам настолько нравятся, что вы готовы входить в отношения. Повремните, не транслируйте это ни поведением, ни словами, ни жестами, ни намеками, ничем не транслируйте. Подождите, проверяйте. Время все покажет. Не гоните лошадей. Когда будет осознание вот этого, что не видели, да, вы начнете видеть. А на этом все. Надеюсь, вам это помогло каким-то образом. Очень надеюсь. Жду от вас комментарии. Если вас интересует какая-то тема, пишите в комментариях, какую тему вы хотели бы видеть на разборе у меня в раскладах. Я обязательно эти все темы запишу, и в свободное время я засниму видео. А на этом все. Пока-пока. До новых встреч.